la camiseta del pijama que no es plan de volver aquí en tetas. Hola, ¿cómo estáis? Hace ya mes y medio que no me veis el objeto, a no ser que me sigáis por Instagram, entonces puede que me lo hayáis visto más. Así que, punto número uno, volvemos al castaño y al pelo cortito, cortito. Eh, me ha crecido ya desde que me lo corté porque cuando... A ver, que no quiero matarme. Cuando me lo corté la parte de atrás no se quedaba por aquí, estaba más o menos por aquí, ¿vale? Se puede que me haya crecido un trocito así desde que lo corté y hace como que mmm, tres semanas como mucho. Esto como habéis visto por el título es un eh, me desmaquillo y os cuento cosas, más que me maquillo y os cuento cosas. El vídeo que viene después de este va a ser un me maquillo, o sea, es el maquillaje que llevo hecho hoy, ¿vale? Es súper sencillo, pero mogollón, de verdad lo digo. Y bueno, pues os quiero contar mientras vuelvo a mi cara de ser humano normal, o oh, ligeramente normal, así. Os quiero contar pues que ha sido un poco de mi vida este mes y pico que no habéis sabido nada de mí. De mí. Y si son, <ríe> no sé si os habéis dado cuenta, pero mis ojillos están ya así un poco tocados. Y mi voz, o sea, mi lengua se traba con asiduidad, porque son las... 3 y 31 de la mañana estamos en fiestas de venidor y acabo de llegar hace un momento a mi casa, mañana trabajo así que digo, qué mejor momento que ahora para grabar un vídeo de tu regreso, estando medio borracha yo no encuentro otro, otro momento mejor que este una cosa que me suele pasar mucho es que me da hipo vale y si me da hipo malo, malo porque es que estoy ya un poco perjudicated bueno, el maquillaje es mmm, súper sencillo, llevo una sombra color piel, pero un poquito más clara que mi tono de piel por todo el párpado. Después aquí en la cuenca puse una sombra marroncilla y en el lagrimal una sombra con un poquito de brillo. Todo súper simple, súper sencillo, porque por ejemplo, ayer me hice un delineado de estos de que se caga la perra. Para desmaquillarme, no sé dónde estoy mirando, creo que estoy mirando justo al objetivo, porque soy miope y sin gafas no veo nada. Voy a utilizar el desmaquillante este waterproof de... Carrefour, no sé cuántas veces lo habré comprado ya, me queda esto, tengo que volver a por otro. Y bueno, voy a utilizar, voy a utilizar un algodón para cada ojo, ¿vale? Y bueno, pues voy a ir contando dos cosillas, ¿vale? Punto número uno, ¿por qué este cambio de look? Te preguntarás. Básicamente porque el naranja, ahora no voy a ver nada, básicamente era porque el naranja es un color, sí, muy bonito, muy llamativo, muy todo lo que tú quieras. Pero a la hora de mantenerlo, es el color más puñetero que yo he llevado en el pelo. De verdad lo digo, ¿eh? El color más puñetero. Porque quieras que no, yo tengo... Mi pelo es un poquito más claro que el que llevo ahora. O sea, que el color que llevo ahora es un castaño clarito. Sé que en verano me pongo medio rubia. No muy evidente. Y, y claro, al llevar el pelo decolorado y naranja... Cada vez que salía un poco de raíz, eso se veía negro en comparación con el naranja butano que llevaba. Así que, pues al final, decidí volver a mi color natural, que como os he dicho, es un poquito más claro que el que tengo ahora. Pero para eliminar un poco el matiz de ese naranja, es lo que tiene que hacer: echarme un castaño oscuro con toque ceniza, toque subtono de ceniza, matices, pigmentos, como queréis llamarlo. Y así pues, pues el, intentar eliminar un poco la rojez, ¿vale? Va a ser un proceso largo y bastante tedioso, pero bueno, oye, con paciencia y saliva, sabemos cómo continúa el dicho, ¿no? En cuanto al corte, tenía pensamiento de cortármelo. Yo soy muy de extremos, si lleváis tiempo en el canal, eh, sabéis que soy lo mismo de tener el pelo mmm, por mitad de la espalda. Adiós. Lo mismo llevo el pelo por la espalda que me da por cortármelo como he hecho ahora. Así que yo no soy una persona de estas que padezca cada vez que se tiene que cortar el pelo. Yo le digo a mi peluquera, lo li, mete tijera, corta lo que quieras cortar. Pero es que vi una foto, que si sí, me acuerdo y puedo os la dejaré por aquí, porque es donde intuyo que hay hueco. Ella llevaba como ondas hechas, claro, mi pelo eh, normalmente es ondulado. Pero yo al tener tanta cantidad de pelo, aunque lo tenga muy fino, 
la ondulación se me queda como que de aquí para abajo, ¿sabes? Entonces soy como una seta bufada, es muy raro. Inciso, ahora de pasar al agua micelar esta de agrado, que no sé por qué está aquí tan manchada de base, no lo entiendo. Me lo he echado en un algodón de estos grandes para retirar el maquillaje de la cara. Vi la foto de la chica, como habéis visto aquí en el laico. Me gustó, le dije a mi peluquera, ¿qué te parece esto tal cual? Me dice, ay, pues me gusta, te quedaría bien. Y yo cuando noté el zas y noté mi cogote libre, me dijo, uy, Lola, que creo que la hemos liado. Pero no, yo soy una persona que, de esas que piensa que el pelo crece. Y es que es así, el pelo crece, ¿sabes? Da igual lo corto que te lo cortes, que te rapes la cabeza cero. Al cabo del tiempo, te crecerá. No hay que penar por ello. Vuelvo al desmaquillante bifásico porque esto no se va a ir con tanta facilidad. Y el, el tercer punto, este no puedo hacer mucho inciso porque ha sido una cosa familiar, ¿vale? Es el por qué no he grabado vídeos, ¿vale? Un momento. Bueno, estoy en proceso de quitarme el pintar a vídeos este. Es uno de color pop que pues, no sabéis la de cosas que os tengo que enseñar, pero bueno. Vamos a probar con el tónico, a ver qué tal. Estoy utilizando ahora mismo este de Bifaz, ¿vale? Y, ah, bueno, sí, lo que se estaba diciendo. El tema de, de por qué no he grabado. Ha sido un tema familiar, así que como os he dicho hace nada escasos segundos, no puedo hacer hincapié en ello. Pero eh, ha habido, pues es un problema familiar. Y yo no tenía ni tiempo, ni un rato al lugar y tampoco me sentía con ganas de grabar además de contarlo porque no es una cosa personal es una cosa de la familia entonces tampoco se puede ir ladrando por ahí por el mundo y, y nada son cosas que pasan no puede pasar a cualquiera y, y eso y qué le vamos a hacer la vida es así no la he inventado yo como decía aquella canción y además que lo que os acabo de decir que no es que me yo tampoco mucho ánimo ni mucha gana de grabar es lo que hay bueno voy a dejar que si os siento un poco el tónico me voy a poner contorno bálsamo y hidratante en la cara y ahora pues os sigo contando más cosas vale eso, muchas veces decía, Buah, es que tengo que grabar, es que no sé qué, es que tengo mucha... Es que, o sea, es una cosa que me, me relaja, bueno, más que grabar, me relaja el editar, porque yo cojo, me pongo mis cascos con la música, la música así en bajita, el audio del vídeo bien, para poder escucharlo todo, cortar lo que es edición. Um, y como que me cohibo, o sea, no me cohibo, que digo, me cohibo, no sé de... ¿no? Quiero ser lista y estoy haciendo gilipollas. Que... No sé cuál es la palabra que busco. Que me distraigo, ¿sabéis? Estoy pensando en otras cosas. En ese momento estoy solamente centrada en el editar. En hacer que el vídeo esté lo mejor posible. Que se vea lo mejor posible. Que se oiga bien. Que la música... Tema edición. ¿Sabéis? Y sobre todo que os guste. O sea, porque si yo, por ejemplo... Eh, yo podía grabar, había momentos en los que yo tenía tiempo para grabar, pero el grabar estando yo mal, pudiendo transmitir eso a vosotros, es una cosa que, que no, ¿sabes? O sea, porque para grabar penas, pues no grabo y ya está, o sea, es una cosa que no... Lo veía absurdo, o sea, digo, prefiero no grabar vídeos a grabar un vídeo y luego subirlo y decir, o sea, lo has grabado por grabar, no lo has grabado queriendo hacerlo, ¿sabes? No sé si me explico, pero bueno, es eso. Voy a pasar a la crema para la cara. Por la noche utilizo esta que es de Ciaja, que es crema facial de menta y pepino, que es hidratante y aparte calma, es para todo tipo de pieles. Y bueno, pues está, está bien. Como para el día utilizo todavía la de Garnier que tengo, que os enseñé, de que me mandaron de Bosque hace ya por dos, tres meses o así pues la verdad es que me gusta mucho esa para, para por la mañana porque es una hidratante de, de mañana pero esta para la noche me gusta porque además yo soy propensa a tener la piel muy sensible o sea por no sé si es por la alergia es por la humedad de venidor no sé por qué es 
pero mi piel tiende a ponerse roja con nada. O sea, yo muchas veces me estoy poniendo, yo que sé, la base con las manos o lo que sea, o un primer, que pocas veces pongo primer en la cara y eso. Y en cuanto me toco un poco, es que se me pone toda la cara que parezco un tomate. Y esta, queréis que no, con el pepino, es que se... Aparte de que juego un montón al pepino, es que te notas la cara como tan relajada. Es una maravilla, de verdad. Bueno, voy a pasar a los labios, voy a utilizar esto que es de un lip balm de mora negra, de esta. Sí, porque estos son moras. Y es de la marca Flor de Mayo. Me lo trajo mi hermana de Duño cuando estuve ahí trabajando. Y es este tono violáceo que veis por ahí. Ya está tocadito porque llevo mucho tiempo utilizándolo. Y me pongo sobre todo mucha cantidad por la noche porque, como veis, al desmaquillarme los labios se me quedan súper, súper secos. Así que pongo una cantidad hermosa. Y si no, en caso de no tener esto, o sea, no tenerlo. Cuando no lo he tenido, tengo ahí un bálsamo que es de, de coco, de también de ciaja. O si no, directamente cojo aceite de coco del bote, que lo tengo en la nevera, así que está, está compacto. Le pego así por encima de la base, que quieras que no, con el mismo... Ay, con el calor del dedo se derrite, se funde y me lo doy por la cara, o sea, por la cara, por la boca. Y que se nota un montón, ¿eh? se nota. Vale, y ahora como tengo aquí un colegui llamado, no sé, Pachi, por ejemplo, voy a ponerme unas gotitas de aceite de árbol de té. Me queda esto, ¿vale? De cuando lo compré en... En Primor no fue. Vita 33, me compré dos botes. Este y otro. Este todavía es el primero, o sea, ya hace ya... Pues, pues no sé cuánto tiempo hace que me lo compré. Pero bueno, voy a coger un bastoncillo de estos que tiene una parte de punta y la otra como de raqueta y voy a echar aquí el aceite que viene empapado porque cuando queda poco es que como que no sale, ¿sabéis? aunque dicen, no quiero salir de aquí, estoy muy a gusto y se queda ¿y qué os iba a decir? eso que, pues que no iba a grabar estando yo desanimada y, y sin ganas o sea, grabar por grabar yo soy una persona una, una es persona, claro soy una persona muy expresiva y creo que creo que se me nota cuando me pasa algo. Además que no soy yo, yo soy una persona que gesticula mucho, me río, achino los ojos, que se me nota la felicidad cuando estoy feliz. Y cuando estoy de pre también se me nota y está grabando con cara de hacer pues no me parece correcto, la verdad. Vale, ahora. Y nada más que espero que os alegréis aunque sea un poquito de volver a tenerme por aquí que os guste mi look mi nuevo look y nada más que un besazo enorme para todos y para todas y nos vemos en los comentarios y en el próximo vídeo chao ciso final solamente espero que no se me haya notado mucho la medio borracherilla que llevo que es más, el novio de una amiga me ha regalado una rosa. Bueno, a mí ya otras tres más, a la parte de la novia. Otras, no, a ver, a la novia, a mí, dos más. Y aquí la tengo. La dejaré aquí, que tengo un vasito con agua. Que no se me ponga marrón muy rápido. Ya está.